Good day mga mre at mga pre. Nandito na naman tayo sa ating Quick Market Outlook. Bago tayo mag-upisa, please subscribe on this YouTube channel and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga episodes. So, game na! Hello guys! Welcome back. no So, salamat no at nakaka- 100 subscribers na tayo Woohoo! Then Meron tayong bagong video Kung di pa napapanood Isang sneak peek lang siya no? Dadagdagan pa natin siya in the near future Para magkaroon tayo ng mga Magagandang content At syempre face reveal no? <laughs> Face reveal So sana hindi kayo maumay sa akin mukha So punta na tayo sa ating Quickie Market Outlook Sino ba ang aking bet na bet na pick for the December 13, 2019 trading day. Yan, si Axelum, no? Si Axelum, simple lang siya. The stock is in a downtrend. Tignan Linyahan muna natin. Ano? It is in a downtrend and nagkaroon ng bounce here in this area, no? So, ang number one rule sa downtrend, don't catch the falling knives, no? Just wait for a confirmation bago kayo bumili. Hindi yung uh, nakita natin na red bearish candle, tapos saka tayo bibili, no? Pwede kayong makachamba dyan, pero most of the time, for example, dito, hindi kayo makakachamba dahil pababa siya. No? Just wait for the confirmation. So, kaya ako siya bet dahil nagkaroon siya ng piercing, no? O pagbutas sa kanyang exponential moving average 5 yan no tapos dadag dadagdagan pa natin ng bullish divergence itong red line na to yan kung nakikita niyo yun then yun nga pag nakita kasi natin yung upside is good nakikita niyo ang kanyang resistance is on the EMA 20 itong pulang line na to so kung tayo ay chuchupit play Pwede pa tayong magkaroon ng at the maximum of 12% upside, no? So, if ever naman nabutas siya to, titinan natin itong 3.6 level, yung dati niyang support for the next resistance. Yan. Then, cut loss, if ever mabreak na naman itong significant na, na support na to, yan, itong 2.57, or once the AMA5 is ma ano let ma break no so pwede yung jaan ka mag cut loss or here yan so ayun ang atin nakikitang play base sa ating framework so let's talk about green so may nag may nag message sa akin uh, sa akin page ating messenger doon pwede niyo kung i-message doon kung may gusto kayong stock na pwede nating bisitahin Kung may tanong kayo or kung may gusto kayo i-clarify regarding sa trading, feel free to message me. Hindi po tayo suplado, mukha lang tayo suplado, pero we are accommodating basta kaya ng oras natin. Yan. So, ito nakita ko si Green na sabi niya nakabili siya sa nung December 4, no? Which is here in this area, siguro, um, pagkakaroon natin linya. Siguro, nyo, at, siguro at this point, nagkaroon kasi ng post-candle, kaya niya binili no? with the big volume. Yan. Yung nga lang, nagkaroon ng... Ito. Itong level na to, nagkaroon ng ano, harang dito sa EMA 20. Kaya siya bumagsak. So, anong magiging recommendation ko dito? No? If ever nakabili ka sa taas, if you're a trader, you better cut loss in this level. Yan. Ilinyan natin. In this level. Yan. If ever naman, kung kaya pa ng risk tolerance mo, uh, just wait dito sa 1.87. Uh, if ever na mabutas siya, doon kayong magka-cut loss. Yan. Kasi pag nakita nyo itong 1.87, is a significant support area. No? Yan, itong area na yan. Uh, pakita natin. Yan. Yang area na yan, no? medyo matibay. So, nakita niya pagbagsak dito, tumaas. Then, pagbagsak dito, umangat ulit. No? Ang problema lang is meron siyang moving resistance, which is the MA20. So, ingat-ingat dyan. If ever na bumaba pa siya, 
then mag-bounce in a good manner like a hammer candle or bullish candle, pwede nyong i-try to buy, no? To, para, kasi usually kasi pag mga ganyang position is magkakaroon niya ng bullish candle. Yan, hello, salamat sa pag-like ng post. So, yan, no? So, hintayin nyo yung bullish divergence niya. If ever niya magkaroon dito ng hammer candle, parang ganyan. Tapos, yan. Kung magkaroon siya ng mga ganyang pattern, no? Ako, di tayo marunong mag-drawing. Yan. Kung magkaroon ng mga ganyang pattern na, ano, na bullish hammer, mostly mag magiging ano yan, bullish divergence, no? So, ay nang hinihintay natin play kay Green. Yan, binigyan ko na kayo ng tip ko kung anong mangyayari, no? So, hopefully, kung gaya mangyari, asahan nyo in the near future, i-recommend ko siya. Yun. So, guys, yun lang ating quick market out. Na dito kasi tayo sa Lucena in our field work. Kaya hindi tayo agad mga gawa ng mga discussions. Pero... Hopefully na magugustuhan niyo tong video na tong itong sneak peek na to lalo na sa mga beginners no uh, may content diyan para sa inyo at para matauhan tayo kung ano yung proseso ng trading. Okay guys, di ko na papatagalin. Maraming salamat sa mga pagsubaybay. Babu.